Halo guys, ketemu lagi dengan hobi review Nah, kali ini hobi review mau coba uh, review dan test power murah guys Harganya nggak sampai 200 ribuan Ini bisa untuk sapu fur ya Oke, okay, kita lanjut untuk unboxingnya diletakkan di bawah beda dengan seperti DMS 330 atau 350 yang menghadap ke atas nah untuk sekeringnya dia menggunakan 15 ampere sekeringnya warna biru terlambil untuk jeruan bagian dalamnya fiturnya sangat sederhana ini adalah e, terminal untuk input listriknya ya tentu dia pakai tegangan yang 12 volt pertama untuk ground yang ini untuk remote atau on off jadi ngikutin head unit dari head unit nanti kan ada kabel remote nah kabel remote tersebut disambungkan ke sini untuk ngikutin hidup dan matinya e, power ini terakhir adalah untuk baterai plus 12 inch eh 12 volt baterai plus 12 volt Fiturnya simpel, cuma ada dua untuk pengaturan low, low pass filter dan pengaturan travel atau gain. Nah ini untuk input RTA-nya. Yuk kita ukur untuk dimensinya. Lebar dari kisi-kisi pendingin 14 cm. Lebar panel depan itu 15 setengah cm. Panjang panel depan sampai belakang adalah 15 cm dan tebalnya tebalnya 5 cm nah untuk tebal panelnya adalah 7 cm jadi untuk panel depannya ini lebih lebar dan lebih tebal dibanding bagian dalamnya sehingga panel ini kita bisa masukkan ke dalam box subwoofer dan panel ini akan rata dengan, nanti dengan box sub, box sub buffer atau box lainnya satu lagi guys, ini juga ada selektor ini ada selektor untuk main di low pass filter atau main di full jadi bisa dua ya, selain, selain main di bassnya, khusus di bass bisa juga dia main di fullnya nah ini untuk output ke speakernya yang merah positif yang mending negatif kamera positif yang mending negatif oke okay, nampaknya power ini cukup simpel nanti kita langsung lanjut aja ke tes soundnya oke okay guys untuk powernya sudah terpasang ya sudah dikonekkan jadi untuk baterai 12 voltnya sudah konek ke PSU groundnya juga sudah untuk remote nya digabung Nah untuk uh, power monoblock ini tidak ada on off nya Jadi on off nya itu ngikutin remote dari head unit nya Head unit sekarang sudah dalam keadaan menyala Dan untuk lampu LED nya warna hijau ini sudah menyala terang Posisi di low pass filter Jadi untuk ke subwoofer nya Nah pertama dari power nya perlu di setting LPF nya di paling kanan dia bisa handle 30 sampai 250 Hz untuk frekuensinya ini paling kanan ke 250 gain nya 0 terus seperti biasa settingan di head unit kita pakai file 40 Hz min 5 GB 
Oke okay, kita atur dulu untuk equalizernya Pertama di bassnya di 0 Treble-nya di 0 Balance-nya 0 Fader 0 Equalizer-nya 0 Loadless-nya di off-kan, dimatikan Volumenya kita setting di 25 Atau 70, 75% dari volume maksimum Oke okay, kita mulai setting gain ya file 40 Hz main 5 dB sudah dimainkan pelan-pelan kita naikkan gain pada power monobloknya Keep safe selama masa pandemi ini. 